Buongiorno, buongiorno, buon sabato 6 di gennaio, buone epifania da parte di Video 33, benvenuti alla rassegna stampa breve giornata all'insegna della nuvolosità, partiamo quindi subito con il meteo, andiamo a vedere le webcam cosa ci dicono, la prima è sulla zona della Val Gardena, ci fa vedere tanta neve ma un cielo coperto, chiediamo Conferma anche per quanto riguarda la zona vicino a Bolzano, esattamente quella del Renon, anche qui tanta neve ma un cielo eh, abbastanza nuvoloso. Vediamo, vediamo il satellite, la conferma arriva per quanto riguarda il nord da un cielo abbastanza velato, mentre il resto della penisola è sgombra da nubi. Ma la conferma su quello che sarà la situazione di oggi la chiediamo all'ufficio meteo della provincia, la giornata sarà caratterizzata da diffuse nubi basse con solo tratti soleggiati più probabili sull'alta venosta. Non si esclude qualche piovasco, temperature pomeridiane tra 1 e 7 gradi. E adesso, sempre con l'aiuto di José Nunes in regia, andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti da non perdere fino a domani, domenica 7 gennaio, foresta natalizia al giardino Forza a Foresta dove troverete sempre fino a domani il gioco dei birilli oggi ciaspolata in Val di Non sempre oggi Tour de Ski in Val di Fiemme poi per i più piccoli alla Foresta Natalizia domani 7 di gennaio spettacolo di magia e adesso Andiamo a vedere le aperture dei quotidiani e partiamo con l'Alto Adige, colpo grosso in gioelleria, irruzione in via Dalmazia, la titolare minacciata e legata, fotonotizia dedicata ai saldi, partenza con il turbo per i saldi a Bolzano, code d'affari soprattutto nelle grandi catene. Andiamo a vedere adesso l'apertura del Corriere dell'Alto Adige dedicata alla politica, alle elezioni, PD del Rio, capolista regionale, vertice autonomista, scintille sui collegi primari SVP, Pickler Rolle, sfida Steger, seggio Bolzanino conteso tra italiani, spunta Zanella, deroga per Bressa, atteso il responso di Renzi. Per quanto riguarda invece la fotonotizia si parla di polizia stradale, limiti ignorati ogni giorno, 13 multi. Il bilancio, il bilancio calano invece gli incidenti. Andiamo all'informazione del Trentino con l'Adige, apertura dedicata alla politica, autonomia, un modello. A dirlo è Di Maio 5 Stelle che dice anche patto con artigiani e cooperazioni. Il candidato Premier porterò un Trentino al governo e il vicepresidente Olivi del PD dice mi Candido. Passiamo all'apertura del Trentino dedicata alla cronaca, trovato morto assiderato calceranica Stefano Alfarè, 46 anni, è caduto nel torrente. Per quanto riguarda invece l'informazione nazionale, Corriere della Sera apre con il dossier Istat, salgono redditi e consumi, famiglie cresce il potere d'acquisto, gentiloni. Sono dati incoraggianti, la pressione del fisco è diminuita al 40%, aumenta l'inflazione raggiunta quota 1,2%. Andiamo al quotidiano economico, sole 24 ore, apertura dedicata al sud, via lo sconto pieno per le assunzioni stabili, salgono a 13 le aree di crisi industriale ammesse alla CIG lunga. Sbloccato il decreto che proroga per il 2018 la decontribuzione al 100% per giovani e disoccupati. In taglio basso si parla di borse, Wall Street Record, borse in rally Milano più 1,1%, oltre 4% da inizio anno, Tokyo ai massimi dal 1992. Il listino USA corre grazie ai dati del mercato del lavoro, creati 2,1 milioni di posti nel 2018. 2017 ed è con questa notizia che si chiude qui la rassegna stampa breve di Video 33 a tutti voi naturalmente i migliori auguri di un buon sabato.